سمجھائی نہیں ہوا ہے بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہم جس کا ہم ہر سال اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس امت کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ نیا سال ماتم یا نئے سال کا یہ مہینہ نئے سال کی ابتدا ماتم کا وقت ہے حسن کا وقت ہے غم کا وقت ہے اور اللہ رب العزت کی کھلی نافرمانی کا وقت آپ تصور کریں وہ قوم وہ ملت جو اپنے سال کے آغاز اور اس کی ابتدا ہی میں اللہ رب العزت کے اس مہینے کی حرمتوں کو پامال کرے تو آخر ہمارے حالات کشمیر ہو فلسطین ہو سیریا ہو دنیا کا کوئی اور گوشہ خطہ ہو وہاں ہمارے حالات کیسے صحیح ہو سکتے ہم اس مہینے کی محرم کے مہینے کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں اللہ رب العزت نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے احترام کا مہینہ قرار دیا ہے لیکن جتنی بے حرمتی ہو سکتی ہے اس مہینے میں وہ مسلمان انجام دیتے ہیں مختلف قسم کی بدات و خرافات سے ہم اس مہینے کی ابتدا و راہ کرتے ہیں شہادت حسین کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انتہائی قریب ترین صحابہ ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ ہیں ان کو گالیاں دینے کے لیے ان کو برا بھلا کہنے کے لیے ان پر لانت بھیجنے کے لیے ہمارے یہاں مجلسوں کو مرتب کی جاتی ہے پروگرام مرتب کی جاتے ہیں شہادت حسین کے نام پر اور معلوم نہیں کیا کیا گناہ کے کام ہمارے سماج اور معاشرے میں کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت ہماری حالت پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کو صحیح سمجھتا فرمائے جو کرنا چاہیے وہ ہم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور جو نہیں کرنا ہے وہ سب کچھ ہم اس مہینے میں انجام دیتے ہیں یہ ہماری حالت یہ کیسی ہے سب سے پہلے میری یہ کوشش ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ نیا ہجری سال چودہ سو اکتالیس یہ شروع ہو چکا ہے محرم کے مہینے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے محرم کا مہینہ یہ پہلا مہینہ ہے آخر اس نئے ہجری سال کی ابتدا کیسے ہوئی اس کی وجہ کیا تھی آئے تاریخی روایات میں یا کچھ حدیث کی روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس کی ابتدا دوسرے خلیفہ راشد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے دھائی سال کے بعد سترہ ہجری میں اس سال کی ابتدا ہوتی ہے آغاز ہوتا ہے یعنی یہ ہجری سن جاری کرنے والے عمل کرنے والے اور دوسرے لوگوں سے عمل کرنے والے جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دیوائیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو موسیٰ عشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور صحابی ان کے پاس کچھ خطور آتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اور یہ اس وقت بسرہ کے اکوفہ کے یا عراق کے امیر تھے لہذا ان خطور پر یا ان دستاویزات پر جو چیز لکھی ہوتی تھی وہ لکھا ہوا تھا شابان کا مہینہ یعنی جو خط بھیٹا گیا ہے عمر کی طرف سے شابان کے مہینے میں لکھا گیا ہے لہذا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا ان کو ایک پیغام بھیجا یا امیر المومنی تحتین القطر وقد اور رخابیا فی شابان کہ آپ کی جانب سے ہمارے پاس آپ کے خطوط آتے ہیں دستاویزات آتے ہیں ان میں سے کسی پر شامان کا مہینہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ شامان میں تحریر کیا گیا 
لیکن ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ کون سا شابان ہے آیا کہ یہ پچھلے سال کا شابان ہے یا حالیہ سال کا موجودہ سال کا شابان ہے اس کا کچھ پتا نہیں لگتا ہے کہ کون سا شابان ہے لہذا اس سلسلے میں کوئی تمیز ہونی چاہیے پتا لگنا چاہیے کہ یہ شابان ہے تو کس سال کا شابان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں بات آئے گی تو وہ اہم مسئلہ ہے پریشانی ہوتی ہے اس سے لوگوں کو اپنے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اور صحابہ کو اکٹھا کیا ان سے مشورہ طلب کیا کہ مسلمانوں کے سال کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے لہذا کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے اسلامی سال کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہونی چاہیے اس تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اس سے اسلامی سال کی ابتدا ہونی چاہیے اور کسی نے کہا ہمیں اسلامی سال کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعے سے کرنی چاہیے جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اور کسی نے کہا ہمیں اسلامی سال کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے آپ کی نبوت سے کرنا چاہیے جس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے نوازا ہے یہ اہم حادثہ تھا اہم واقعہ تھا اللہ کے رسول کی زندگی کا اور کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے اس ہجری سال کی ابتدا اور آغاز ہجرت کے مہینے سے کرنا چاہیے ہجرت کے واقعے اور حادثے سے کرنا چاہیے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کا حادثہ یہ واقعہ وہ اہم واقعہ تھا بہرحال مختلف طرح کی رائے آئیں لیکن جس رائے کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کے بعد حضرت عمر نے مزید تاقید کے لیے حضرت عثمان اور حضرت علی سے مشورہ کیا تو اس بات پر سارے لوگوں کا اتفاق ہوا کہ ہمارے اسلامی سال کی ابتدا اس کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ہاتھ سے اس کے واقعے سے ہونا چاہیے تو اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کر کے اس واقعے سے اسلامی سال کی ابتدا کی اور روایہ سے معلوم ہوتا ہے حضرت عمر نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ ہجرت سے ہم کیوں اپنے سال کی ابتدا کرتے ہیں کہا کہ فائن الہجرت فرقت بین الحق والباطل ہجرت یہ ایسا حادثہ تھا جس نے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دی فرق کر دیا مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کون ان کا اپنا ہے کون غیر ہے کون اسلام کے لیے اپنی اولاد اپنا وطن اور اپنی جائداد اور پراپرٹی قربان کر سکتا ہے اور کون ہے جو اسلام کی خاطر اپنے اس کے نبی کی خاطر اپنی جائداد اپنا وطن قربان نہیں کر سکتا ہے یہ تمیز ہو گئی اور بہت ساری مجھوات ہو سکتی ہیں مکہ میں مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے خوف کے عالم میں عبادت کیا کرتے تھے لیکن ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کی عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہو گئی جس طریقے سے چاہیں عبادت کریں کھلے طور پر اور یہی سے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی پوری دنیا کے اندر توحید کا پیغام اسی سرزمین سے روانہ کیا گیا اور بھیجا گیا اور اس کے مشن کو آگے بڑھایا گیا تو ہجرت کے واقعے سے ہمارے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے اب اس کے بعد یہ مسئلہ تھا کہ کون سا مہینہ اس سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے کہاں سے ابتدا ہونی چاہیے اس میں بھی مختلف رائے لوگوں کی سامنے آئی بات صحابہ نے کہا اسلامی سال کا پہلا مہینہ رمضان کو قرار دیا جائے اس لیے کہ یہ مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے کسی نے کہا رجب کے مہینے سے ابتدا کی جائے کسی نے مشورہ دیا رب الاول کے مہینے سے ابتدا کی جائے اور کسی نے مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے 
کہیں سے ابتدا کی جائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی آخری بات کی تائید کی کہ ہمارے سال کا سب سے پہلا مہینہ جو ہوگا وہ محرم کا مہینہ ہوگا اس لیے کہ عربوں کے یہاں ان کا سال بھی محرم سے شروع ہوتا ہے اور دوسری وجہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے یہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ مُنْصَرَفُ النَّاسِ مِنْ حَجِّهِ محرم کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ حج جیسی عظیم عبادت کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں لہذا سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اس اسلامی سال کی ابتدا بھی حرام مہینے سے ہوتی ہے اور ہمارے اس اسلامی سال کی انتہا بھی حرام مہینے سے ہوتی ہے اس الحجہ جو آخری مہینہ ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سال کی ابتدا سے لے کر سال کی انتیا تک وہ کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو آلگ رکھیں باز رکھیں احترام کریں اللہ تعالیٰ کی معاصیت سے بچنے کی کوشش کریں جس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں محرم کا مہینہ ہے اس مہینے کی بہت ساری فضیلت ہے بلکہ اللہ رب العزت نے سال کے جو بارہ مہینے قرآن میں اس ان کی تعداد بیان فرمائی اور قرآن کریم میں تعداد بیان کرنے کے ساتھ فرمایا منہا اربعتن حرم ان میں سے چار مہینے یہ حرمت والے عدم و احترام کے مہینے میں اور اس کے بعد کا ذالک الدین القیم یہی درست دین ہے یعنی اسلامی سال کے مہینوں کی تعداد کا بارہ ہونا ان میں سے چار مہینوں کا حرمت والا ہونا یہی درست دین ہے اس کے بعد تاکید کی گئی فلا تظلمو فیہ نانفس لہذا ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو کسی بھی طرح کا کوئی ظلم زیادتی نہ تو خوب ہم اپنے اوپر کریں نہ دوسروں کے اوپر کریں نہ اللہ تعالیٰ کی کسی قانون کی خلاف وزی کریں اس کے حکم کو ٹھکرائیں یہ اس مہینے کی حرمت کا تقاضہ ہے اسی آیت کی تفسیر میں مشہور تابعی قطعہ کہتے ہیں اے لمو ان الظلم فی العشر الحرم آزم و خطیت و مزر کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں میں ظلم و زیادتی کرنا یہ سب سے بڑا گنا ہے دوسرے ایام دوسرے اوقات کے مقابلے میں ان مہینوں میں ظلم کرنا یہ زیادہ بڑا گنا ہے ویسے تو ظلم کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کسی وقت جائز نہیں ہے لیکن یہ فضیلت والے اوقات سے اگر کوئی شخص ان فضیلت والے ایام مہینے اوقات کو کوئی پعمال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صدا بھی سخت رکھی ہے مشہور مفسر قطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے چار مہینوں کا ذکر فرمایا ہے کس لیے کہا وَنَّهَا عَنِ الظُّلْمِ فِيهَا تَشْرِيفَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں ظلم کرنے سے خصوصیت کے ساتھ منع اس لیے کیا ہے کہ یہ مہینے احترام کے مہینے ہیں حرمت کے مہینے ہیں لہذا ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے اجتناب کیا جانا چاہیے اس مہینے کی مزید فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس مہینے کو محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے ویسے تو سارے مہینے اللہ کے سارے ایام اللہ کے لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی جانب اس کی نسبت کرنا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ انتہائی اہم مہینہ ہے اسی سلسلے میں ابن رجب نے لکھا ہے کہتے ہیں اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب اپنی خاص مخلوق کی ہی نسبت کرتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا عدب اور احترام کرنا چاہیے اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے لئے کیا چیز مشروع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اگر دیکھے جائے ہم
ہمارے لیے جو کام مشروع ہے جس کا کرنا افضل ہے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھے جائیں اور ثبوت اس کا یہ ہے ابو حرین کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے افضل السیام عباد رمضان شہر اللہ المحرم اللہ کے رسول نے فرمایا ہے رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے محرم کے محرم میں کسرت سے نفلی روزے رکھے جائیں اس کی فضیلت ہے ملا علی خاری نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے الظاہر ان المراد جمیع شہر المحرم حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے پورے مہر محرم کے مہینے کے روزے رکھنا مشروع ہے لیکن ہمیں بہن دوسری حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فرض روزوں کی علاوہ کسی بھی مہینے کے پورے روزے آپ نے نہیں رکھے ہیں لہٰذا کسرت سے محرم کے مہینے میں روزے رکھے جائیں یہ اس امت سے مطلوب ہے اور یہ مقصود ہے یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے روزے جس مہینے میں رکھے ہیں وہ شامان کا مہینہ آپ شامان کے اکثر ایام کے اپنے روزے رکھے ہیں لیکن یہاں محرم کے مہینے کے سلسلے میں آپ نے یہ بات فرمائی ہے لہذا آپ کے قول اور آپ کے فیل میں ایک طرح سے ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے لیکن یاد رہے امام نبی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت ہوتے ہوئے بھی کسرت سے روزے نہیں رکھے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ زندگی کے آخری ایجام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے مہینے میں کسرت سے روزے رکھنے کی فضیلت بتلائی گئی ہو لہذا آپ نہیں رکھ سکے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سفر پر رہے ہو بیمار رہے ہو یا اور کوئی شرح غور آپ کے پاس رہا ہو اس لیے آپ روزہ کسرت سے روزے اس مہینے میں نہیں رکھ سکے لہذا معلوم ہوا ہمارے لیے اور اس امت کے لیے مشروع یہ ہے کہ اس مہینے میں کسرت سے روزے رکھے جائیں اور اگر ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے اتنا حوصلہ نہیں اتنی ہمت نہیں ہے تو اس مہینے کی جو دسمی تاریخ ہے کم از کم اس کا تو رولا رکھے اس کی فضیلت آئی ہے بلکہ فضیلت ہی نہیں ابتدائے اسلام میں یہ روزہ دسمی محرم کا فرض اور واجب تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی لوگ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں پوچھا کہ یہ کیسا روزہ رکھتے ہو قالو حاضا یوم یوم صالح حاضا یوم نج اللہ بنی اسرائیل بن دوبہیم فسام و موسیٰ اور بعض روایت کے اندر شکر لیلہ ہے کہا کہ یہ ایک اچھا دن تھا ہمارے لئے اچھا دن ہے اور ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی ان کے دشمنی فیرون سے فسامہو موسیٰ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے دستی محرم کا روزہ رکھا تھا اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر قَالَ فَعَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا تم سے زیادہ دار ہوں فَسَامَهُ وَعَمَرَ بِسِيَا لِهِ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا اور آپ نے صحابہ اور صحابیات کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور بعض صحابیات کہتی ہیں اس سلسلے میں روزے کے سلسلے میں کہتی ہیں کہ صرف ہم ہی یہ روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھواتے تھے مسجد میں لے جاتے تھے اور ان کے لیے روئے کے کھلونے تیار کرتے تھے اگر وہ روئے تو رونے کے وقت یہ کھلونے ان کو دے دی جائے تاکہ ان کا روزہ مکمل ہو جائے اور وہ بہے جائیں ان کھلونوں سے اتنی تاقید اور اس سے زیادہ تاقید یہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے لیکن مکہ میں روزہ رکھنے کی مناسبت اس کا سبب دوسرا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کانو یسومون عاشورہ قبلہ یفرز رمضان 
رمضان کے فرض ہونے سے پہلے مسلمان روزہ رکھے کرتے تھے اور مسلمانوں سے پہلے مشرقین بھی رکھا کرتے تھے کیوں وکانا یومن تسلرفی القابت ایسا دن تھا جس میں خانہ کابت کابا کو غلام پہنایا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد روزہ رکھا تاکید کے ساتھ ہر شخص پر لازم فرار دیا لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی اب یہ روزہ رکھنا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے افضل ہے دس تاریخ کو روزہ رکھا جائے ابو قطعہ انساری کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے دس بھی محرم کا جو شخص روزہ رکھتا ہے میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کے لئے کفارہ ہو جاتا ہے انسان کے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں اور افضل بات یہ ہے افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان نوی محرم کا بھی روزہ رکھے اور دسوی محرم کا بھی روزہ رکھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَئِن بَقِيْتُ إِلَىٰ قَابِلِ قَابِلِ لَا سُوحَ النَّتَا سِ اگر میں زندہ رہا میری زندگی باقی رہی تو میں نوی محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یعنی نوی کے ساتھ دسنی کے ساتھ نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا لیکن آئندہ سال آپ زندہ نہیں رہے آپ کی وفات ہو گئی دنیا سے چلے گئے اس لیے آپ نہیں رکھ سکے لہذا مسلمانوں کے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے اس مہینے میں یا تو کسرس سے نفلی روزوں کا احتمام کرے یا کم از کم دو روزے رکھے نوی تاریخ کا اور دسمی تاریخ کا اور بعض علماء نے دسمی کے بعد گیارمی تاریخ کے روزے رکھنے کی بھی روزے روزہ رکھنے کا بھی فتوہ دیا ہے بہرحال یہ دو کام ہمارے لئے اس مہینے میں کرنے کے ہیں شریعت کے مطابق لیکن ہمارے یہاں اس کی علاوہ کتنے کام ہوتے ہیں جو غیر شرعی ہیں ان کو شمار کرایا جائے تو لمبا وقت درکار ہوگا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک اتفاقی حادثے کی وجہ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ علوہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو ماتم کا مہینہ رہا نوہے کا مہینہ قرار دے لیا ہے یاد رہے کہ ہمارے شریعت میں ہمارے دین میں نوہا حرام ہے ماتم حرام ہے اگر اجازت ہے تو اس دن سوک منانے کی ہے اور سوک کا مطلب یہ ہے کہ انسان زیب و زینت سے خوشی کے اظہار سے پرہیز کرے سوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گریوان چاک کریں آپ سینہ چاک کریں سر کے بال لوشیں کپڑے بھار لیں سینہ کوبی کریں یہ سوک نہیں ہے یہ نوہا ہے یہ ماتم ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ نوہا اور ماتم آخر ہم کرتے کیوں ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے شہادت جیسا عظیم انعام اکرام عطا فرمایا ان کی ان کو فضیلت عطا فرمائی کیا ہماری شریعت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی کی شہادت کے دل کو نوہا کا دل خرا دیا جائے ماتم کا دل خرا دیا جائے آخر کیا ہے آئیے ایک شخصیت جسے میں سمجھتا ہوں سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں شیخ الشیوخ یا پیران پیر کا لقب جن کو دیا گیا ہے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے شہادت حسین کے تعلق سے بنیت التعلمین میں لکھا ہے کہتے ہیں وَلَوْ جَازَ اَنْ يُتَّخَذَ يَوْمَ مَوْتِهِ يَوْمَ مُسِيبَتٍ لَقَانَ يَوْمُ دُسْنَيْنِ اَوْلَا بِذَلِكَ اِذْ قَبَضَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيهُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ وَكَذَلِكَ عَبُو بَخْرِ صِدِّيْخِ قُبِضَ فِيهِ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یا ان کی شہادت کو شہادت کو مصیبت کا دن ماتم کا دن نوہ کا دن قرار دینا جائز ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی ہے پیر کے دن وہ دن اس بات کا زیادہ حق دار تھا تو اس کو ماتم کا دن خرار دیا جائے نوہے کا دن خرار دیا جائے 
لیکن اس امت میں تین دن سے زیادہ سو کرنا کسی کی وفات پر نبی ہو ولی ہو بزرگ ہو کوئی بھی انسان ہو تین دن سے زیادہ سو کرنے کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں ہے تو یہ کیا تماشا ہے امام حسین کی یہ کیا توہین نہیں ہے کہ ہم سال ہاں سال گزر گئے اور ان کی شہادت جو ایک انعام ہے اعزاز ہے اس کا ماتم کریں نوحہ کریں کس قدر افسوس کی بات ہے اگر شہادت پر کسی کی نوحہ اور ماتم جائز ہوتا وہ عمر کی شہادت ہو سکتی تھی عثمان کی شہادت ہو سکتی تھی علی کی شہادت ہو سکتی تھی حمزہ کی جعفر تیار کی جو ہر لحاظ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے یہ لوگ لیکن اس کے باوجود ان کی شہادت کا ماتم بنانا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز و درست نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ ہم سال آزاد سے حسین کی شہادت کا ماتم اور نوہا کرنے سے بات نہیں آتے ہیں اور ایک گزار اس مسلمانوں سے یہ بھی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت سن ایک سٹھ ہجری ہجری میں ہوئی ہے سن ایک سٹھ ہجری میں آپ کی شہادت کا حادثہ اور واقعہ پیش آیا ہے سوال یہ ہے کہ جو اس حادثے میں ملوث تھے جو موجود تھے اگر ان سے ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے ان سے برات کا اعلان یا اظہار کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جن کی وفات شہادت حسین سے پہلے ہو گئی جن کی شہادت شہادت حسین سے پہلے ہو گئی ان کو ان مجلسوں میں جو مجلسیں آج قائم کی جاتی ہیں ان کو کیوں گالیاں دی جاتی ہیں ان پر کیوں لانت بھیجی جاتی ہے ان کو کیوں برا بلا کہا جاتا ہے ابو بکر پر لانت بھیجی جاتی ہے عمر پر لانت بھیجی جاتی ہے عثمان پر لانت بھیجی جاتی ہے اور کتنے صحابہ ہیں جن پر لانت بھیجی جاتی ہے یہ لوگ تو حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت کے وقت موجود نہیں تھے تو آخر کیوں ان صحابہ کے اوپر لانت بھیجی جاتی ہے ان کو برا بلا کہا جاتا ہے ہمارے ذہن میں یہ بات رہے اللہ کے رسول نے ان صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا لا تسب و سالی میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا فول لدی نفسی بیا دہی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو انہ اہدہ کم انفہ کا مثلہ ہو دیر صحابہ ما بلغ مدہ حد ولا نصیفہ ہو اگر تم میں سے ایک شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سولہ خرچ کر دے تو ان کے ایک مد اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے اور اسی کو عمر نے عبداللہ ابن عمر نے ان الفاظ جو بیان کیا لا تسب و صحاب محمد محمد کے ساتھیوں کو گالیاں نہ دینا فَلَمَقَامُ عَهْدِهِمْ سَاعَتًا وہ لہذا کیوں ان کا ایک گھڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزار لینا اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا یہ بہتر ہے من عمل عہدکم عمرہ تمہارے زندگی بھر کے نیک آمان سے بہتر ہے جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک لمحہ گزار لیا ہے اور اس کی وفات ایمان پر ہوئی ہے یہ اس کا لمحہ ہمارے زندگی بھر کی نیکیوں سے افضل اور بہتر ہے لہذا جو لوگ اس واقع شہادت حسین کے ذمہ دار نہیں ہیں انصاف کا تقاضہ ہے کہ ان کے نام لوگ اپنے حافظے سے کورج کر پھیکتے ہیں ان کی توہین سے باز آ جائے اور وہ امت جو اللہ کے رسول کے صحابہ کی توہین کرتی ہو دنیا میں ان کی مشکلات پریشانیاں کیسے کم ہو سکتی ہیں آئیے کسی زندیق نے جس نے شیعہ نوازی کی جس نے اپنے آپ کو زندگی بر شیعہ کہا کہ میں اہلِ بیس سے محبت کرتا ہوں اس نے ایک راز افشا کیا ہے کہتا ہے اِنَّا أَسْحَلَ بَابِنْ نَتْخُلُ فِيهِ اِلَا حَدْمِ الْإِسْلَامِ هُوَا اَتْتَشَيْهُ سب سے آسان طریقہ اسلام کو اس دنیا سے مٹانے کا اسلامی تعلیمات کو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ وہ جو ہو سکتا ہے وہ کیا ہے 
انسان کہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں میں شیعہ ہوں میں علی کا ماننے والا ہوں میں حسین کا ماننے والا ہوں زبان سے اس کا اظہار کرے لیکن اس محبت کی جھوٹی محبت کی آڑ میں صحابہ کو گالیاں دے صحابہ کی توہین کرے اس کے لیے یہ جائز ہے لہذا مسلمانوں سے گزارش ہے اس طرح کی جو بھی خرافات انجام دی جاتی ہے شہادت حسین کے نام پر جو بھی کچھ کیا جاتا ہے اس سے ہمیں بعض آ جانا چاہیے بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دسویں تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے ہوتا ہے انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ حسین کی شہادت سے پہلے اس مہینے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنائی ہے حسین کے نانا نے اس مہینے کی اکسٹھ سال پہلے فضیلت بیان فرمائی ہوئی ہے لہذا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس روزے کی مشروعیت نہیں ہے یہ مسلمان اپنے ذہن سے نکال دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں میں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ہر طرح کی خرافات اور قداس سے محفوظ فرمائے 